എൻ്റെയും തടിയൻ്റെയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പാപ്പൻ പ്രകാശ് പാലയ്ക്കൽ കൊച്ചിയുടെ ആദ്യത്തെ മേയറായിരുന്നു മച്ചാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത പാർട്ടിയാണ് പ്രകാശ് കോൺഗ്രസ് ചിഹ്നം പെട്രോമാക്സ് അപ്പാപ്പൻ്റെ മരണശേഷം പാർട്ടിയുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് ഇവരാണ് പ്രകാശം പരക്കട്ടെ തടിയൻ്റെ അപ്പൻ ജോൺ പ്രകാശും എൻ്റെ അപ്പൻ ജോസ് പ്രകാശും ഈ പ്രകാശ് കോൺഗ്രസിലെ മെമ്പേഴ്സിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ചുണ്ടിന് മേൽക്കൂര മാതിരി മീശ അലക്കി തേച്ച കതറും പിന്നെ പോക്കറ്റിലൊരു കറുത്ത ഡയറിയും ചെറിയൊരു പേന സൈഡിൽ യു പി സ്കൂൾ ഹെയർ സ്റ്റൈലും പിന്നെ അവരുടെ മാരകായുധം നൈദില്ലിയിൽ നിന്ന് വരുത്തിക്കുന്ന നോട്ടിൻ്റെ മണമുള്ള പെർഫ്യൂം ഒരുമിച്ച് സ്ലോ മോഷനിലൊക്കെ നടക്കുമെങ്കിലും രണ്ടുപേർക്കും ഇതുവരെ കൊച്ചിന് മേയറാവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ പ്രകാശ് ബ്രദേഴ്സ് കോട്ടയം കാര്യങ്ങളും സിസ്റ്റേഴ്സുമായ റോസി മോളെയും മേരി മോളെയും കെട്ടി ക്വയറ്റ് നാച്ചുറലി അതിനുശേഷം തടിയനും ഞാനും ഉണ്ടായി ഇതിനിടയിൽ ലൂക്കാച്ചൻ കൈവിട്ട് വളരുന്നത് നാട്ടിലും വീട്ടിലും ചർച്ചയായി സ്കൂളിൽ വെച്ചാണ് അവൻ ആ പേര് വീണത് ജോസേ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എന്താണ് ചേട്ടായി കോമഡിയാണ് കോമഡി എന്ത് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും കോമഡി അടിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് ഊരിപ്പോരാ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഐറ്റം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അതും ശരിയാണ് ലൂക്കാച്ചന്റെ തടി അപ്പന്മാർക്ക് ചിലപ്പോ അപമാനായി ലൂക്ക പോയി ഷർട്ട് എടുത്തല് മറ്റു പലരും അവന്റെ തടിയുണ്ട് ചില പ്രയോജനങ്ങളും കണ്ടു പ്രസിഡന്റ്സ് അസോസിയേഷന്റെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് നമ്മുടെ തടിയഞ്ചക്കനെ സാന്താക്ലോസ് ആക്കാനൊന്നും വിട്ടുതരണം അല്ല ജോൺ സാറേ ഇതൊരു ദൈവകാര്യല്ലയോ പിന്നെ ഈ പ്രച്ഛന്നവേഷം ഒരു കലയും അല്ലേ ഈ കമലാസനൊക്കെ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് എല്ലാ വർഷവും ലൂക്കാച്ചനായി ഞങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ ക്രിസ്മസ് ബപ്പാനി ലൂക്കാടെ തടി കൊണ്ട് നാണക്കേടായ പേരപ്പൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു ജോസേ ഇവൻ വളർന്ന് വളർന്ന് പുര നിറയാറായി ഇപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഇവിടെ തിന്നു മുടിക്കും അതും ശരിയാണ് ദേ എല്ലാരോടുമായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇന്നു മുതൽ ഇവന് കൃത്യൻ രണ്ടു നേരം ഭക്ഷണം അതും ആരാ വയറ് എന്റെ ലൂക്കാച്ചൻ വന്ന് അമ്മാമേ ചോറുതാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ കൊടുക്കും നീ പോടാ നീ തിന്നോടാ ലൂക്ക അതും ശരിയാണ് അതേറ്റു തടിയന്റെ ഭക്ഷണകാര്യത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെ വീട്ടിൽ ചർച്ചകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം പ്രകാശ് ഭവനിൽ അമ്മാമ്മയുടെ വാക്ക് ഫൈനലാണ് രണ്ടു മരിമക്കൾ വന്നു കയറിയതോടെ അടുക്കളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തോണ്ട് പകൽ ഉറങ്ങിയ അമ്മാമ്മ രാത്രി ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുത്തു നൈറ്റ് ആയാൽ അമ്മാമ്മ ആക്റ്റീവ് ആകും എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യും നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തടിയനെ കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അമ്മാമ്മയ്ക്കൊരു പേരിട്ടു ദ നൈറ്റ് റൈഡർ പേരെ കേട്ട ഉടനെ ചുമ്മാ അതിർതില്ല നൈറ്റ് റൈഡർ രജനീകാന്തിന്റെ കട്ട ഫാനായിരുന്നു പുറമെ കാണാൻ ആളിത്തിരി റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആണെങ്കിലും ഉള്ളിലൊരു തങ്കക്കൊടുവാണ് നൈറ്റ് റൈഡർ ലൂക്കാച്ചനെ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ വേറെ ഒരാളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ്റെ സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അമ്മാമ്മയായിട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തടിയിൽ നൈറ്റ് റൈഡറിൻ്റെ തണലില് നന്നായി കഴിച്ചു വളർന്നു 
സ്കൂളിൽ അവനൊരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നേ ഒന്ന് ആൻഡ് മേരി തടിക്കാരൻ ഒരു തടിച്ചുകുട്ടി പാമ്പിനെയും പട്ടിയെയും പേടിയില്ലാത്ത നൈറ്റ് റൈഡറിനെ വരെ മരണഭയം ഉണ്ടാക്കി പോളിസി അടുപ്പിച്ച എൽ ഐ സി ഏജന്റ് കപ്പിൾ ജോഷുവ താടിക്കാരന്റെയും റാണി താടിക്കാരന്റെയും ഏക മകൾ മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോ വെറും അറുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടിയാ മതി ഒരു ജീവിതകാലത്തേക്കുള്ള മനസ്സമാധാനമായി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രയോജനത്തെ പറ്റി പിന്നെ പറയാ വേണ്ടല്ലോ സ്വന്തം ടിഫിൻ അവൻ ഷെയർ ചെയ്യണത് അന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടു എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ ഉറപ്പായി ദയാറിനില്ലാവൂ പിന്നെ ഒരിക്കൽ കരുത്തനായ നമ്മുടെ ലവർ ആൻഡ് മേരിയെ ഷോർട്ട് പുട്ടിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവളെ ഊഞ്ഞാലാട്ടാനും അവനെ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ അവൻ ആണുങ്ങളുടെ മാനം കാത്തു ആരോടും അത് പറഞ്ഞില്ല എടാ സണ്ണി ആൻമേരി താടിക്കാരനില്ലേ മിക്കി മാസിന്റെ പ്രിന്റ് ഉള്ള ഷഡ്ഡി ഉണ്ടടാ നീ കണ്ടോ എപ്പാടി പക്ഷെ ആൻ ലൂക്ക പ്രേം കഹാനി അധികം നാൾ നീണ്ടില്ല റാണി താടിക്കാരന്റെ റാന്നിയിലുള്ള അപ്പന് ആ ഇടയ്ക്ക് അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ കേരള സർക്കാർ ഓണബമ്പർ അടിച്ചു ഒട്ടും താമസിച്ചില്ല കപ്പിൾ അങ്ങോട്ട് പോയി സെറ്റിലായി കൂടെ ആൻമേരി അടിയൻ തകർന്ന് തരിപ്പൻ ഹോഗയ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡിപ്രഷൻ അന്ന് അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ കൊടുത്തത് വേറെ ആരുമല്ല സാക്ഷാൽ എ ആർ റഹ്മാൻ ആയിരുന്നു ലുക്കാച്ചന്റെ ഡിപ്രഷൻ കാലം അവസാനിപ്പിച്ച് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഷാർജ കപ്പിൽ ദൈവം അവതരിച്ചു സച്ചിന്റെ സെഞ്ചുറി ഫേമസ് സാൻസ് ഡോമിനിങ്സ് അത് കണ്ടതോടുകൂടി തടിയും വീണ്ടും ഫുൾ ലോണായി
കാലം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൂക്ക തടിയനാണെന്ന് അവനും ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും മറന്നുപോയിരുന്നു എന്തിന് ലൂക്ക എന്ന അവൻ്റെ പേര് പോലും മാറിപ്പോയി